அவங்க வாங்கின கடத்தை கட்டாது போயிட்டு அது எங்க தலைமையில் தான் வந்து வெடியும் நமக்கு கடைசி வரையில லோன் கிடைக்காம போயிடும் ஆயிரம் கோடி பத்தாயிரம் கோடி வாங்குறவங்க பணத்தெல்லாம் தள்ளுபடி பண்றீங்க ஆனா எங்களை மாதிரி சிறு விவசாயிங்க வியாபாரிங்க இந்த மாதிரி ஆளுங்களை இது பண்ணா நாங்களாம் எங்க தான் போய் நிக்கிறதுன்னு எங்களுக்கே தெரியல எல்லாமே சப்போர்ட் பணக்காரன் தான் இல்லாதவங்க கொண்டு கிடையாது சும்மா இது மாத்திரம் அது மாத்திரம் இது மாத்திரம் எல்லாம் பணக்காரன் தான் உண்மை எல்லாமே இல்லாதவங்க கொண்டு கிடையாது இருக்கப்பட்டு தான் வாழ்றான் ஒன்றும் இல்லாதவன் ஒன்றும் மேலே ஏற மாட்டான் இல்லையோ கீழே போய் நிற்கிறான் இல்லாதவன் இந்த கிளைகளை நினச்சிட்டாங்கன்னு சொன்னால் ஆட்கள் ஒவ்வொரு ஆகி புதிய ஆட்களை எடுக்க மாட்டான் ஸ்டேட் வங்கியில் ஒரு ஆண்டுக்கு அறுபதாயிரம் பேர் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இணைப்புக்கு முன்பாக இப்போ இணைப்புக்கு பிறகு ஐந்தாயிரம் பேர் எடுக்கிறாங்க அப்போ ஒரு வங்கியிலேயே ஒரு ஐம்பதாயிரம் வேலை குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ பத்து வங்கியை வந்து இணைக்கிறாங்கன்னா எவ்வளோ வேலை பாதிப்பு இருக்கும் இளவ தமிழர்களுக்கும் டிவிஎஸ்சியா மனிதர்களுக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி மறுபக்க நிகழ்ச்சியில் எந்த டாப்பிக்கை பற்றி பேச போகிறோம் எந்த டாப்பிக்கை பற்றி மக்களோட டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் வீக் நடந்த பேங்க் எம்ப்ளாய் ப்ரொட்டஸ்ட் அது என்ன ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தேழு பொதுத்துறை வங்கிகளை பன்னெண்டாக குறைச்சிட்டாங்க அந்த பன்னெண்டையுமே பத்தாக மாற்றி அந்த பத்து இணைச்சி நாலு வங்கியாக ஆக்க போகிறாங்க இதனால் என்ன ப்ராப்ளம் வரப்போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு தான் என்ன ப்ராப்ளம் வரப்போகுது அப்படின்னே கண்டிப்பாக சொல்லியே ஆகணும் இதனால் சீக்கிரமாக நமக்கு லோன் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு சார்பட்ட மக்கள் சொல்கிறாங்க இன்னொரு சார்பட்ட மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலையில்லா திண்டாட்டம் கண்டிப்பாக அதிகமாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் வரா கடன் சொல்லக்கூடிய சிறு குறு தொழிலாளிகளுக்கான வருமானம் கண்டிப்பாக குறையும் ஏன்னா அவங்களால சீக்கிரமாக லோன் எடுக்க முடியாது அதனால் வருமானம் ஈட்ட முடியாது அப்படின்ற ஒரு கருத்தை அவங்க முன்வைக்கிறாங்க சரிங்களா இதை மக்கள் எப்படி பார்க்குறாங்க இந்த ப்ராப்ளத்தை மக்கள் எப்படி இதுக்கான சொல்யூஷனை தேடுறாங்க அப்படின்றத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கப்புறம் வாங்க நிகழ்ச்சி கொள்ள போகலாம் வணக்கண்ணா நன்றிங்க சொல்லுங்கள் அண்ணா இப்போது இருபத்தேழு பேங்க்கை பன்னெண்டு பேங்காக ஆகியிருக்காங்க அந்த பன்னெண்டு பேங்க்லேருந்து பத்து பேங்க் எடுத்து அந்த பத்து பேங்க்கை நாலு பேங்க்காக ஆக்கலாம் ஏன்னா பேங்க்கோட வளத்தையும் நம்ம கூட்டணும் ஏன்னா நம்ம நாலு பேங்காக மாற்றிட்டோன்னா லோன் எல்லாேருக்கும் நிறைய பேர் தரலாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் ஒரு விஷயத்த முன் வச்சுட்டு இருக்காங்க இதை நீங்கள் எப்படின்னு நான் பார்க்குறீங்க பேங்க்கை ஒன்றிணைக்கிறது சரியாக தவறா நல்ல விஷயம் தாங்க இப்போ நிறையா இருக்குது நிறையா இருக்கிறதுல சில இடங்களில் நம்ம வந்து நம்ம நாத்தி நாட்டூரெலாம் போகிறோம் நாங்கள் போயிருக்கோம் அங்கே அந்த ஏடிஎம்லாம் அங்கே நிறையா எங்களுக்கு கிடைக்கல இந்தியன் பேங்க் வந்து ஏடிஎம் வந்து ஒரு சில இடங்களில் மட்டும் தான் டெல்லியில் ஒரு சில இடங்கள் மட்டும் தான் இருக்குது அவ்வளோ பெரிய நேஷ்னல் கேபிட்டல் நம்மளுக்கு அங்கேயே கிடைக்க மாட்டுது இங்கே இருக்கிற இந்தியன் பேங்க் ஏடிஎம் அங்கே இல்லை அப்படின்னு நம்ம வந்து நாலு பேங்க் நம்ம வந்து நிறைய இடத்துல ஏடிஎம் வரும் ஒரு ஃபெசிலிட்டி எல்லாருக்குமே கிடைக்கும் ஆல் ஓவர் இண்டியா ஃபுல்லாக கிடைக்கும் முதல்ல நல்ல விஷயமே அது தான் ஒரு சில இடங்களில் வந்து கிடைக்க மாட்டுது ஃபெசிலிட்டி நல்லா இது தானே ஏன்னா ஒரு சில மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ நாலு பேங்க் எல்லாமே கவர்மெண்ட் செக்டர் பேங்க் தான் அந்த பத்து பேங்க்கை நாலு பேங்காக ஆக்கும் போது அதில் இருக்க எம்ப்ளாயிஸ்க்கான வேலை வாய்ப்புகள் மிக கம்மி கம்மியாகும் பிகாஸ் இப்போ ஒரு பேங்க் அப்படின்னா ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஒரு பத்து பேர் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ மூணு பேங்க் ஒன்றா இணைச்சோம்னா அது எம்ப்ளாயிஸ்க்கான கம்மி கம்மி ஆயிரும்ல பத்து பேர் முப்பது பேர் மூ வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் பத்து பேர் ஆக்கிடுவோம் அப்போ இருபது பேர் வீட்டுக்கு தானே அனுப்புவாங்க அப்படின்ற போது அன்எம்ப்ளாய் வேலையில்லா திண்டாட்டம் அதிகமாக வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி வேலையில்லா திண்டாட்டம் நிறைய வச்சுன்னா தமிழ்நாட்டிலே நிறைய பேர் வேலை இழப்பு கண்டிப்பாக நேரிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஏன்னா பே நீங்கள் சரின்னு சொல்கிறீங்க இந்த ஒரு கருத்தும் வருது வேலையில்லா திண்டாட்டம் வருது இது ஒரு பக்கம் எப்படி சொல்யூஷன் கிடைக்குமா கிடைக்காதா இல்லை கவர்மெண்ட்டுன்றது வந்து எல்லாத்தையும் பரிசீலனை பண்ணி தான் பண்ணியிருப்பாங்க உடனே வந்து பண்ண மாட்டாங்க கம்பல்சரி பண்ணுறாங்கன்னா அதோட லாப நஷ்டம் நல்லது கெட்டதில் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க உடனே பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கு ஏற்ற ஒரு இது அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க அதை நம்ம சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் வந்து பேங்க் ஒன்றுக்கிற போது சில விஷயங்கள் இந்த வயசு இப்போ சொல்கிறாங்க ஐம்பத்தாறு வயசுக்கு நீங்களே விருப்பாய் விடுறாங்க சில விஷயங்கள் வந்து பண்ணுவாங்க இப்போ எம்ப்ளாயிஸ் வந்து உடனே குறைக்க முடியாது இப்போ இப்போ நம்ம நோட்டு மாற்றத்துக்கு நம்ம டைம் கொடுத்தாங்க மூணு மாதம் அந்த மாதிரி அவங்களும் ஒரு ஆறு மாதத்தில் ஒரு வருஷம் டைம் கொடுப்பாங்க விருப்பம் இவ்வளோ நீங்கள் போகிறவங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு செட்டில்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட்டை கொடுத்து போகிறவங்களையும் போக சொல்லலாம் இல்லை வேறு அதுக்கான மாற்று வழியே மத்திய அரசு கண்டிப்பாக பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் பேங்க்கை ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ல வரீங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக பேங்க் யோசிக்காமல் பண்ண மாட்டாங்க எந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து யோசிக்காமல் பண்ண மாட்டாங்க எந்த ஒரு திட்டம் சாதக பாதகம் எல்லாத்துலேயுமே தான் இருக்குது சில விஷயங்கள் வந்து சாதகமாக மக்களுக்கு கிடைக்கும் போது அது ஈஸி
அதான் ஏனா ஒரு சார்பட்ட மக்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படினு பாத்தீங்கனா பெருமுதலாளிக்கு தான் இந்த வங்கிகள் கடன் கொடுக்குது சிறு துளிகள் செய்யற எல்லாருக்குமே கொடும் கொடுக்க மாட்டேந்து அப்படினு சொல்றாங்க இத நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க பலம் மாற்ற வந்திருக்குது அவங்களுக்கு தான் இல்ல ஆதாய எல்லாமே சரி நம்ம இல்லாத ஒண்ணு கிடையாது பேங்க் போடுறது இல்ல இல்லாத ஒண்ணு கிடையாது இல்லாத ஒண்ணு கொடுக்கணும் சிறு துளிகள் வியாபாரிகள் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கணும் சேர்மனுக்கு சேர்மன் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கணும் அம்பல்டா வணக்கம் பிரதர் அப்புறம் லாஸ்ட் வீக் நடந்த ஒரு ப்ரொடெக்ட்ஸ் பேங்க் எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க பேங்க் மேர்ச் அப்படின்னு வரைச்சா வங்கிகள் எல்லாமே இணைக்கிறதுனால என்னென்ன சாதகம் இருக்குது என்னென்ன பாதகம் இருக்குன்னு மக்கள் கருத்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க இது மாதிரி பண்ணுறதுனால பார்த்திங்கன்னா இப்போ நாமல் தொழில் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா வேலை கம்மியாக பார்க்குறவங்களுக்குலாம் லோன் கிடைக்க மாட்டேது இப்போ ரொம்ப பெரிய லெவலில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு மட்டும்தான் லோன்லாம் கிடைக்குது ஸோ அதனால் நிறையா பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க பேங்கும் பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி இருக்குது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டேட் பேங்கில் தேர்ட்டி பர்சன்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஜியோ பேங்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அதில் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் போக போக பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அடுத்து ஹண்ட்ரடுன்னு போயிட்டு அது ஸ்டேட் பேங்குங்கிறதே ஜியோ பேங்காக மாறிடும் ஸோ பேங்குங்கிறது கம்மியாகிட்டே வந்துட்டுருக்கும் இந்தியன் பேங்க் அதாவது கவர்மெண்ட் பேங்குங்கிறது குறைஞ்சி குறைஞ்சி லாஸ்ட்டாக சிங்கிள் பேங்க் சிங்கிள் பேங்க் ஆகிடும் அதனால் வேலை இல்லா திண்டாட்டம் இன்னும் அதிகமாக தான் ஆகும் ஸோ நடுத்தர மக்களுக்கு லோனுங்கிறது எலிஜிபிள் கிடையாது ஒரு ஹை லெவலில் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் எலிஜிபிள் இப்போ நாமலாக பார்த்திங்கன்னா பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் பேங்க் பேலன்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது குறிப்பிட்ட ஒரு உலகம் மெயின்டைன் பண்ணணும் இருக்குது அதை முடியாதவங்க பேங்க் அக்கௌண்டே ஓப்பன் பண்ண முடியாது அதிகமாக உள்ளவங்க மட்டும்தான் பேங்க் வச்சுக்க முடியும் இது மாதிரிலாம் நடந்துட்டு இருக்குது ஓகே ப்ரதர் ஏன்னா ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்மே நடந்துச்சுன்னா இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் இதுவும் நெகட்டிவ் இருக்கும் நம்ம ஏன் நெகட்டிவிட்டியே பார்த்துட்டு இருக்கணும் ஏன்னா பிகாஸ் அவன் நாலு பேங்கில் வரும்போது அது ப்ராசஸ் சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும்ல அதை நம்ம பார்க்கலாம் இல்லை இல்லை ப்ரோ அது ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் அது மட்டும் பார்க்க முடியாது இல்லை எல்லாரையும் பார்க்கணும் மக்கள்லாம் சிலது எல்லாமே மெங்கில் பண்ணி தான் நடக்கணும் ஒரு சாங்கிள் மட்டுமே பார்த்து நடக்கக்கூடாது மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி இருக்காங்க ஹை லெவல் இருக்காங்க லோ லெவல் இருக்காங்க எல்லாமே சேர்ந்து தானே நடந்துடும் பேங்குங்கிறவங்க சப்போர்ட் பண்ணணும் அவங்களோட காப்பரேட்டுக்காக நம்மளை யூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது இல்லை அதெல்லாம் இருக்கு எல்லாமே சப்போர்ட்டு பே பணக்காரன் தான் இல்லாத ஒன்றும் ஒன்றும் கிடையாது சும்மா இது மாத்திரம் அது மாத்திரம் இது மாத்திரம் எல்லாம் பணக்காரன் தான் உண்மை எல்லாமே இல்லாத ஒன்றும் ஒன்றும் கிடையாது இருக்கப்பட்டு தான் வாழ்கிறான் ஒன்றும் இல்லாதவன் ஒன்றும் மேலே ஏற மாட்டான் இல்லையே கீழே போய் நிற்கிறான் இல்லாதவன் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வந்து பிசர்மேலேயே வந்து இருக்கப்பட்டு தான் போட்டு கீட்டு எல்லாம் கொடுத்தானுங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலு முன்னேட்டி நான் சொல்லுது பிசர்மேலில் குத்துது இல்லை இல்லாதவன் குத்தா தான் கட்டுவான் இருக்கப்பட்டுன்னு கட்ட மாட்டான் இல்லாதவன் எப்படி கட்டுவான் அதுதான் காரணம் கவர்மெண்ட் பேங்க்கு கம்மியாகிட்டு வந்துச்சுன்னா கடைசியில் பிரைவேட் பேங்காக மாறிடும் ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடி வாங்குறவங்கெல்லாம் விட்டுடுறீங்க சிறு விவசாயிங்க வியாபாரிகளெல்லாம் எங்களெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறீங்க ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடி வாங்குறவங்கிட்ட வசூல் பண்ணுங்க கடத்தை தள்ளுபடி பண்ணாதீங்க தள்ளுபடி பண்ணிங்கன்னா அந்த பேங்க் மொத்த பேங்க் ஒன்று சேர்ந்துனா கடை எங்கள் தலையில் தான் வந்து வெடியும் ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடி கடன் வாங்கினவங்கள கடனை தள்ளுபடி பண்ணாதீங்க கடனை வசூலிங்க அப்படி கடனை வசூலிச்சிங்கன்னா பேங்க் எனக்கு தேவையில்ல எல்லா அரசு துறைகளையும் தனியார் மயமாக ஆக்கிட்டீங்க இப்போ வங்கிகளையும் இணைச்சி தனியார் மயமாக ஆக்க போகிறீங்க மூணாயிரம் ரூபா இருக்குது எங்களால் பொச்சதால் நியமிக்க முடியும் ஆயிரம் ரூபா வச்சாலும் இரநூறுவா பிடிச்சிடலாம் எட்நூறுபா எட்நூறுபா அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது அதான் மக்களோட கருத்தையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ மிஸ்டர் வெங்கடாச்சலம் ஜென்ரல் செக்ரட்டரி ஆல் இண்டியா பேங்க் எம்ப்ளாய் அசோசியேஷன் அவர்கிட்ட தான் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் என்ன ஏன் இந்த ப்ராப்ளம் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் எப்போதில் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க போகலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இந்த பேங்க் எம்ப்ளாயி ப்ரொடக்ட்ஸ் ஏன்னா லாஸ்ட் வீக் இது நடந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சே மீடியா ஃபுல்லாகவே இது தான் கவர் பண்ணியிருக்காங்க இது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு அவங்க மக்கள்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அவங்களுக்கெல்லாம் சில பேருக்கு வந்து என்ன ப்ராப்ளம்னே தெரியாமல் இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இருபத்தேழு பொதுத்துறை வங்கியை பன்னெண்டாக மாற்றி இப்போ அந்த பத்து நாளுக்காக மாற்ற போகிறாங்க இப்போ இந்த நாலு கடைசியாக ஒன்று ஆக போகுது அந்த ஒன்று திரும்பவும் ப்ரைவேட்டாக தான் ஆக போகுது அப்படின்னு சில பேங்கில் வேலை செஞ்ச எம்ப்ளாயி சொல்கிறாங்க ஆனால் மக்கள்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கும் போது இது என்னங்க ப்ராப்ளம் இருந்தால் நமக்கு என்னங்க ப்ராப்ளம் வரப்போகுது அப்படின்னு ஒரு சார்பட்ட சாமானிய மக்கள் ஒரு கருத்து வைக்கிறாங்க இன்னொரு பட்ட மக்கள் என்னென்னா பேங்க் எல்லாமே ஒன்றா நினைக்கி
மக்களுடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு உதவ வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தனியார் வங்கி அரசு துறைக்கு வந்து இனி பெரிய பங்கு ஆற்றி வளர்ந்துருக்கு ஓகே அது அவங்க கண் முறுத்தி கொண்டே இருக்கின்றது அதன் காரணமாக மறுபடியும் தனியார் மயம் செய்ய வேண்டும் அதுக்கு முதல் படியாக இந்த வங்கியை பெரிய வங்கிகளாக மாற்றி அந்த தனியார் மயத்திற்கு உகந்ததாக மாற்றுவதற்காக அவங்க கோரிக்கை வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அரசு அதை ஏற்றுக்கொண்டு அதே முறையில் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ எடுத்துக்கூடிய முடிவு என்பது பத்து வங்கிகளும் நாலு வங்கி அதுக்கு அவங்க சொல்லுவதற்கூடிய காரணம் உலக போட்டிக்கு அளவுக்கு இந்த வங்கிகளை நாங்கள் மாற்ற போகிறோம் திறம் வாய்ந்த வங்கிகளாக மாற்ற போகிறோம் பெரிய வங்கிகளாக மாற்ற போகிறோம் நாட்டுக்கு நல்லது உலக போட்டிக்கு வந்ததுன்னு சொன்னால் நம்முடைய வங்கித்துறை பெரிய அளவுக்கு வளரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் உலக போட்டிக்கு போக வேண்டிய தேவை நம்முடைய இந்திய வங்கிகளுக்கு கிடையாது இந்திய அரசாங்க வங்கிகள் சாதாரண ஏழை எளிய மக்களுக்கு விவசாயத்திற்கு கிராமப்புற வளர்ச்சிக்கு பெண்களுடைய முன்னேற்றத்திற்காக வேலை வாய்ப்புக்கு வறுமை ஒழிப்புக்கு இதற்கு தான் ஏற்றுமதிக்கு இதற்கு தான் கடன் கொடுக்கறது தான் இருக்கிறாங்க ஆக உலக போட்டிக்கு நம்ம வங்கிகள் இல்லை ரெண்டாவது உலக போட்டிக்கு போட வேண்டிய தேவையே இல்லை காரணம் உலக வர்த்தகத்தில் இந்தியாவுடைய பங்கு என்பது ஒன்று புள்ளி அஞ்சு சதவிகிதம் தான் எனவே உலக போட்டிக்கு போக தேவையில்லை மூன்றாவது வங்கிகளெல்லாம் இப்போ நான்கு வங்கியன்னு சொல்கிறாங்க எல்லா வங்கியிலையும் இணைத்து ஒரே வங்கியாக மாற்றினாலும் கூட இதனுடைய மூலதனம் என்பது வெறும் முப்பதாயிரம் கோடி அதாவது நாலு பில்லியன் டாலர் இவங்க யாரோட போட்டி போடணும் அமெரிக்கா இங்கிலாந்து போன்ற நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய வங்கிகளோடு அவர்கள்லாம் அறுபது எழுபது எண்பது பில்லியன் டாலரோடு இருக்கிறாங்க அப்போ நாலு பில்லியன் டாலர் எழுபது பில்லியன் டாலரோட போட்டி போட்டால் யார் ஜெயிப்பாங்க நானும் விராட் கோலியும் கிரிக்கெட் விளையாடிலாம் யார் ஜெயிப்பாங்க அது எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஆகவே உலக போட்டிக்கும் நம்ம போக முடியாது போக வேண்டிய தேவையும் இல்லை ரெண்டாவது இணைப்பினால் வங்கிகள் பெருசாகிடுமா அது அது காரணம் சொல்கிறாங்க திறமையான வங்கின்றாங்க அப்போ பெரிய வங்கிக்கும் திறமையான வங்கிக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது கண்டிப்பாக பெரிய வங்கி இப்போ அமெரிக்காவில் இருந்தது லேமன் பிரதர்ஸ் போன்ற பெரிய வங்கிகள் இருந்தது எங்கே இப்போது அப்போ பெரிய வங்கி என்று சொன்னாலே திறமையான வங்கி பலமான வங்கி என்பது தவறு அது வந்து தவறு என்று நிரூபணம் ஆயிடுச்சு பத்து ஆண்டுகளில் இந்த நிதி துறை பிர பிரச்சனையினால் அப்போ இந்தியாவில் இந்தியாவில் திறமையான பேங்க் சேவை பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு உதவ வேண்டிய வங்கி தேவை ஆனால் பெரிய வங்கி தேவை கிடையாது பெரிய வங்கி என்பது ஆபத்து என்று தெரிஞ்சு போச்சு முன்னாடியெல்லாம் வந்து டூ பிக்னா இட் இட் ஓன் ஃபெயில் டூ பிக் டு ஃபெயில் வாங்க இப்போ அது இல்லை பெரிய பேங்க்கு தான் ஆபத்து ஏன்னா பெரிய பேங்க்கு பெரிய லாபத்திற்காக போட்டி போட்டு அதில் தவறு செஞ்சு அதனால் நஷ்டம் ஏற்பட்டு வங்கியை மூடக்கூடிய நிலம வந்து மக்கள் பணத்தை வரி பணத்தை வந்து அரசாங்கம் அதை காப்பாற்றுவதற்காக உபயோகித்து அதனால் பிரச்சனை இப்படிலாம் பார்க்குறோம் அப்போ இந்தியாவுக்கு அந்த நிலம வரக்கூடாது காரணம் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய வங்கிகள்லாம் ம முதலீட்டாளர்கள் பணத்தை வைத்து மூலதனத்தை வைத்துக்கூடிய வங்கிகள் இந்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வங்கி என்பது சாதாரண ஏழை எளிய மக்களுடைய வைப்பு தொகையை வச்சுக்கொண்டு நம்ம வங்கி வியாபாரம் பண்ணுறோம் இப்போ உதாரணமாக முப்பதாயிரம் கோடி தான் மூலதனம் அரசாங்க வங்கிகளுக்கு ஆனால் அவங்களுடைய வைப்பு தொகை என்பது இனி எல்லா வங்கிகளும் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி ஏழு லட்சம் கோடி அப்போ மக்களுக்கு கடன் கொடுப்பது மக்களுடைய சேமிப்பு வச்சு அப்போ அதுக்கு ஆபத்து வரக்கூடாது பாதுகாப்பு இருக்கணும் பெரிய வங்கி என்ன சொன்னால் ஆபத்து என்று சொன்னால் இந்தியாவுடைய சேமிப்புக்கு ஆபத்து அதுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது ஆகவே பெரிய வங்கி தேவையில்லை திறமையான வங்கி ஏன்னா ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்பு பேங்க் ஆஃப் பரோடாவோட இன்னும் ரெண்டு பேங்க் என்னாச்சு மூணு பேங்க் ஒரு பேங்காக மாற்றினாங்க அந்த ப்ராசஸ் ஒரு சில மக்கள் கிட்ட எல்லாருக்கும் கேட்டு தெரிஞ்சோம் அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஒரு ஃபெயிலியரான ப்ராசஸ் அதில் எந்த ஒரு ப்ராஃபிட்டுமே இல்லை ஏன்னா பிகாஸ் அந்த மூணு பேங்க் ஒரு பேங்காக ஆகும்போது அந்த ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்குது ஏன்னா எம்ப்ளாயிஸாக இருக்கட்டும் உள்ளே இருக்க சிஸ்டமாக இருக்கட்டும் அது அப்டேட் ஆகிறதா இருக்கட்டும் இல்லை மக்கள்கிட்ட போய் சேர்றதுக்கானா இருக்கட்டும் எல்லாமே கொஞ்சம் தாமதமாகுது கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி பண்ண ப்ராசஸுமே இன்னும் சக்ஸஸ் ஆகலை அப்படின்ற ஒரு கோட்பாடு இருக்கு ஆனா இப்ப இந்த பத்து பேங்க் நாலு பேங்கா ஆகும் போது இன்னும் பிரச்சனை அதிகமாகும் அதுதான் மக்களுடைய அனுபவம் கரெக்ட் காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு வங்கிக்கும் ஒரு ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கின்றது ஒவ்வொரு ஒரு வங்கிக்கும் ஒரு தொழில்நுட்பம் இருக்கிறது ஒவ்வொரு வங்கிக்கும் ஒரு வாடிக்கையாளருடைய அவங்க தேவையை அவங்க புரிந்து கொண்டு செயலாற்றக்கூடிய திறமை இருக்கின்றது அதை இணைக்க முடியாது திருமணமே பார்க்கணும் எவ்வளவு பொருத்தங்கள் பார்த்த பிறகு தான் திருமணத்தை செய்கிறோம் அப்போ வங்கியில் இணைப்பது என்பது அவ்வளோ சுலபமான விஷயம் கிடையாது வட இந்தியாவில் ஒரு மாதிரி தேவை இருக்கும் தென்னிந்தியாவில் வேறு மாதிரி தேவை இருக்கும் ஆனால் அவங்க வந்து இணைக்கிறாங்க ஒன்று பொதுமக்களுக்கு என்ன மாதிரி பாதிப்பு என்பது
அப்போ இணைப்புனாலே கிளைகள் மூடுன்னு சொன்னால் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வங்கிய சேவை இன்னும் குறையக்கூடிய ஆபத்து இருக்கின்றது வாடிக்கையாளர் சேவையில் இன்னும் தாமதமாகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதனால தான் இப்போது பேங்க் ஆஃப் பரோடா இணைப்புக்கு பிறகு மக்கள் சொல்கிறாங்க அனுபவத்தில் அதனால் இது எங்களுக்கு என்ன இருக்குது எந்த வங்கியில் இருந்தால் என்ன எந்த வங்கி சேர்ந்தா என்று என்று அவங்க ஒரு பொதுவாக நினைக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் நாளைக்கு பாதிப்பு அவங்களுக்கு தான் இன்னொரு விஷயம் பெரிய வங்கியாக மாறிவிட்டால் சாதாரண மக்களுக்கு உதவக்கூடிய நிலைமை குறையும் இந்தியாவுக்கு தேவை விவசாயத்தில் நெருக்கடி இருக்குது விவசாய கடன் கொடுக்கணும் சிறு குறுந்தொழிலுக்காக அதிகமாக கடன் கொடுக்கணும் வேலை வாய்ப்பை பெருக்கணும் கிராமப்புற வளர்ச்சிக்காக பெண்களுக்காக பெரிய பெரிய வங்கிகள்லாம் பெரிய கடன் தான் கொடுப்பாங்க இந்தியாவில் வந்து இனி பொருளாதார சிக்கலுக்கு காரணமே பெரிய தொழில் மந்தமாக இருக்குது வங்கியில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக வந்து வராக்கடன் பத்து லட்சம் கோடி வரலன்னு சொல்கிறாங்க அதில் வந்து அந்த வராக்கடனுக்கு யார் காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய முதலாளிகள் அப்போ அதை தீர்த்து வைப்பதற்கு வங்கியில் கடனை வாங்கி அதை சாதாரண மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் மறுபடியும் அதை வந்து பெரிய வங்கியாக மாற்றி அது பெரிய முதலாளிகளுக்கே கடன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு திட்டம் என்பது எப்படி நன்மையாக இருக்க முடியும் மக்களுக்கு வந்து இன்னொன்று தெரியாது இப்போ இந்த வங்கிகள்லாம் நஷ்டம் ஏற்படுகின்றது இப்போ இந்த ஆண்டு பார்க்கலாம் அனுபவம் ஒரு உதாரணமாக முப்பத்தி ஒன்று மூணு பத்தொம்போது அன்றைக்கு முடிந்த அந்த ஓராண்டு காலத்தில் பொதுத்துறை வங்கியில் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தொம்பதாயிரத்தி எண்ணூறு கோடி ரூபாய் மொத்த லாபம் வந்தது ஆனால் நிகர நஷ்டம் என்று பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் சொல்லியிருப்பது அறுபத்தாறாயிரம் கோடி நஷ்டம் காரணம் ரெண்டு லட்சத்தி பதினாறாயிரம் கோடி ரூபாய் வராக்கடனுக்காக ஒதுக்கி இருக்கிறாங்க அப்போ மக்கள்லாம் வங்கியில் இன்றைக்கு ஏன் நஷ்டம் என்று பார்க்கும்போது அது இதனால் தெரியுது அதை மறைப்பதற்காக என்ன செய்கிறாங்க இப்போ வங்கிகள் அந்த சுமையை சாதாரண மக்கள் மீது வாடிக்கையாளர் மீது திணிக்கிறாங்க அதன் காரணமாகத்தான் குறைந்தபட்ச வாய்ப்பு தொகை இல்லை என்று சொன்னால் அதுக்கு அபராத கட்டணம் ஸ்டேட் வங்கி போன ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் மூன்று மாத ஒரு அவகாசத்தில் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் இது மாதிரி அபராத கட்டணம் வசூலித்தாங்கன்றாங்க அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி என்பது அந்த பெரிய வங்கியுடைய மூன்று மாதத்திற்கான ஒரு லாபம் அப்போது எவ்வளவு பெரிய தொகையை அபராத கட்டணமாக வசூலிச்சிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி எல்லா வங்கி அதே மாதிரியாக இன்றைக்கு வங்கி எல்லா சேவையும் சேவை கட்டணத்தை உயர்த்துகிறாங்க அப்போ மக்கள் மீது இந்த சுமை விழுகின்றது என்று மக்களுக்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது வேறு அது வேறு நினைக்கிறாங்க பெரிய முதலாளிகளுக்கு பெரிய வங்கியாக மாற்றி பெரிய கடனை கொடுத்து அது நஷ்டப்பட்டு அந்த நஷ்டத்தை சுமையை வந்து சாதாரண மக்கள் மீது திணிக்கிறாங்க இன்னும் திணிப்பாங்க என்ற ஒரு விழிப்புணர்வு வந்தால் இந்த இணைப்பு தவறு என்பதை சுலபமாக மக்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் அதுதான் நாங்கள் எங்களுடைய இயக்கத்தில் பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஏதோ பெரிய வங்கி நல்ல வங்கி என்று நம்ம நினச்சிடக்கூடாது ஏற்கனவே பெரிய வங்கியினால் பெரிய முதலாளிகள்னால பிரச்சனை இருக்குது வரா கடன் இருக்குது அதனுடைய சுமையை அவங்க மீது திணிக்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்தியாவில் நூற்றி இருபத்தேழு லட்சம் கோடி சேமிப்பு என்று பார்த்தோம் அதுக்கு வட்டி அதுதான் அவங்களுக்கு வருமானம் ஆனால் அந்த சேமிப்பு கணக்கு வட்டியாக குறைக்கிறாங்க பெரிய முதலாளியுடைய கடனுக்கு வட்டியை குறைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு சாதகமாக ஆனால் இங்கே சிறு சேமிப்பாளர்களுக்கு எதிராக அவங்களுக்கு பாதகமாக அவங்களோட சேமிப்புக்கு வட்டியை குறைக்கிறாங்க அப்போ சாதாரண மக்களுக்கு பிரச்சனை பெரும் முதலாளிகளுக்கு லாபம் இதுதான் இவங்களுடைய அந்த சீர்திருத்தம் அதனுடைய பகுதி தான் இந்த வங்கி இணைப்பு என்பது இதனால் கிளைகள் மூடி பிரச்சனை வங்கியுடைய சேவை என்பது இன்றை குறையும் அதனால் பிரச்சனை வங்கியில் சாதாரண மக்கள் கடன் கிடை கிடைப்பது குறையும் அதனால் பிரச்சனை மிகப்பெரிய வங்கியாக போய் உலக போட்டிக்கு போய் பணத்தை இழக்கக்கூடிய ஆபத்து நாட்டுக்கு ஏற்படும் அது பிரச்சனை அது மட்டுமல்ல வங்கியில் ஒன்று ஏற்கனவே ஊழியல் இருக்கிறாங்க அவங்கள வேலை வாய்ப்புக்கு பாதிப்பு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இடம் மாற்றத்தினால பாதிப்பு இருக்கும் அதைவிட முக்கியமாக இந்தியா வந்து ஒரு அதிகமான இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்பு தேடி ப இன்றைக்கு அலைந்து கொண்டிருக்கிறாங்க அது வந்து அரசாங்கத்துறையில் பொதுத்துறையில் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் வங்கிகள் போன்ற இடங்களில் வேலை நிரந்தர வேலை கிடைக்குது இப்போ இந்த கிளைகளை நினச்சிட்டாங்கன்னு சொன்னால் ஆட்கள் ஒவ்வொரு ஆகி புதிய ஆட்கள் எடுக்க மாட்டாங்க ஸ்டேட் வங்கியில் ஒரு ஆண்டுக்கு அறுபதாயிரம் பேர் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இணைப்புக்கு முன்பாக இப்போ இணைப்புக்கு பிறகு ஐந்தாயிரம் பேர் எடுக்கிறாங்க அப்போ ஒரு வங்கியிலேயே ஒரு ஐம்பதாயிரம் வேலை குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ பத்து வங்கியை வந்து இணைக்கிறாங்கன்னா எவ்வளோ வேலை பாதிப்பு இருக்கும் இல்லை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு நெகட்டிவிட்டியான தாட் இந்த சோஷியல் மீடியாவாக இருக்கட்டும் இல்லை சமூக வலைத்தளங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை ஊடகமாக இருக்கட்டும் இல்லை செய்தித்தாளாக இருக்கட்டுமே நெகட்டிவிட்டியே நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் இதில் இருக்க பாசிட்டிவிட்டி இருக்கா இல்லையா நிச்சயமாக பாசிட்டிவிட்டி இருக்குது ஆனால் யாருக்கு சாதகமாக அரசாங்கம் பல முயற்சி எடுத்துருக்கிறாங்க இப்போ இந்த ஐநூறு ஆயிரம்
என்று சொல்கிறாங்க அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஜனநாயக நாட்டில் இருக்கிறோம் அடித்தட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மை மக்களுக்கு உதவக்கூடிய திட்டங்களே நல்ல திட்டம் என்று சொல்ல முடியும் அதுதான் வளர்ச்சி என்று சொல்ல முடியும் இந்தியா வந்து ஜிடிபி வளருதுன்னு சொல்கிறாங்க அது மகிழ்ச்சி ஆனால் அந்த ஜிடிபி வளர்ச்சியுடைய நன்மை என்பது சாதாரண பயன் என்பது சாதாரண மக்களுக்கு சென்று அடையும் போது தான் அந்த கொள்கை சரின்னு சொல்லலாம் பெரிய பெரிய முதலாளிகளுக்கு சாதகமாகவே அந்த வளர்ச்சி இருக்கும்னு சொன்னால் அது நாட்டுக்கு நல்லது என்று சொல்ல முடியாது ரத்த ஓட்டம் என்பது உலக உடல் முழுவதும் போகணும் ஒரே இடத்துல ரத்தம் போய் சேருதுன்னு சொன்னால் அது என்ன ஆகும் என்ற வியாதி என்று தெரிஞ்சிடும் ஆக இவங்க சொல்லுவது வெளியில் பார்ப்பதற்கு நல்ல நியாயமான ஒரு வாதமாக தெரிகின்றது ஆனால் நாட்டு பொருளாதாரத்தின் நன்மை கிடையாது ரெண்டாவது இன்று ரிசர்வ் வங்கியிலேருந்து அவங்க ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தாறாயிரம் கோடி ரூபாயை அரசாங்கத்துக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அதை வைத்து இந்த வங்கிகள் கொடுக்குறோம் வங்கிகளுக்கு இன்றைக்கி இன்னும் கூடுதலாக தேவைப்படுது நாடு வளர வேண்டும் என்று சொன்னால் கடன் கொடுக்கணும் இந்தியாவில் இன்றைக்கு வங்கி கடனுக்கும் இந்தியாவுடைய மொத்த உற்பத்தி திறனுக்கும் இருக்கக்கூடிய விகிதாச்சாரம் என்பது நாற்பத்தி ஏழு சதவிகிதம் ஜிடிபி பேங்க் டெட் ரேஷியோன்னு சொல்கிறோம் அது எண்பது தொண்ணூறு நூறு வரைக்கும் வளர வேண்டும் கூடுதலாக கடன் கொடுத்தா அதிகமாக உற்பத்தி வந்து வேலை வாய்ப்பு வந்து வாங்கும் திறன் சக்தி வந்து இன்னும் உற்பத்தி மேலே போய் அப்படி ஒரு தொடர்ச்சியாக வளர முடியும் ஆனால் இன்றைக்கு அவ்வாறு இல்லாமல் கடன் கொடுப்பதற்கு மூலதனம் வேணும் அது அரசாங்கம் கொடுக்க மறுக்கிறாங்க இப்போ ரிசர்வ் வங்கியிலேருந்து மாத்திரம் சொல்கிறாங்க அது வந்து ஆபத்து இந்த ரிசர்வ் வங்கி துவக்கப்பட்டது அது தன்னிச்சையாக இந்திய பொருளாதார ஒரு ஸ்திரத்தன்மைக்காக இந்திய நாணயத்துடைய மதிப்பை பாதுகாப்பதற்காக அந்நிய செலவாணி பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்காக பண புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்காக என்று முழு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்ட வங்கி தான் ரிசர்வ் வங்கி அதை ரிசர்வ் வங்கி அரசாங்கத்துடைய ஒரு இலாகாக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டாக அவங்க மாற்றி விட்டார்கள் இப்போ ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தாயிரம் கோடி என்பது ரெண்டு வகையாக பார்க்குறோம் ரெண்டு உபரி இருக்குது ரிசர்வ் வங்கியில் ஒன்று அந்த அந்த அன்றாடமாக அவர்கள் இந்த அந்நிய செலாவணி டாலரை வாங்குகிறாங்க விற்கிறாங்க அரசாங்க பத்திரத்தை வாங்குகிறாங்க விற்கிறாங்க அதில் லாபம் வரும் எழுபது ரூபாய்க்கு டாலரை வாங்கி எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்கன்னு சொன்னால் லாபம் வரும் அது வந்து அன்று அந்த ஆண்டுக்கான உபரி அதை அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்கலாம் தவறு கிடையாது ஆனால் ரெண்டாவது அவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிசர்வ் என்பது அது இந்திய பொருளாதாரத்திற்கு சிக்கல் வரும்போது அதை சிறப்படுத்துவதற்காக உபயோகிக்க வேண்டிய பாதுகாப்பு அதை தொடக்கூடாது அதில் இன்றைக்கு உபரி என்று சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த உபரி என்பது ஒரு நோஷனல் சர்ப்ளஸ் உண்மையான சர்ப்ளஸ் சர்ப்ளஸ் கிடையாது இன்றைக்கி ஒரு லட்சம் கோடி இருக்குது நாளைக்கு ரெண்டு லட்சம் கோடி இருக்குதுன்னா அந்த ஒரு லட்சம் கோடியை கொடுத்துருங்க இப்போ எப்படி உதாரணத்துக்கு மக்களுக்கு சுலபமாக புரியணும்னு சொன்னால் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு வீடு வாங்குகிறோம் அதனுடைய மதிப்பு ஒரு கோடி விலைவாசி ஏற்றத்தின் காரணமாக ஐந்து ஆண்டுக்கு பிறகு அந்த வீட்டுடைய விலை ரெண்டு கோடி ஆயிருது உபரி எவ்வளவு என்று கேட்டால் ஒரு கோடி என்று சொல்லலாம் அந்த வீட்டுடைய முதலாளி எனக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் இன்றைக்கு லாபம் என்று சொல்லலாம் ஆனால் அந்த ஒரு கோடியை தனியாக பிரிக்க முடியுமா அந்த ரெண்டு கோடிக்கு அந்த வீட்டை விற்றால் தான் அவருக்கு ஒரு கோடி லாபம் என்று சொல்ல முடியும் அப்போ இந்த உபரியும் ரிசர்வ் வங்கியில் எப்படி தான் ரிசர்வ் வங்கியில் இருக்கக்கூடிய தங்க இருப்பு அரசாங்கத்துடைய அந்த பத்திரங்கள் அது மாதிரி வெளிநாட்டு கரன்சி இது அன்றைக்கு என்ன விலைக்கு வாங்கினாங்களோ அது இன்றைய மார்க்கெட் விலையை பார்க்கும்போது கூடுதலாக இருக்கின்றது நாளைக்கு தங்க விலை வந்து உலக மார்க்கெட்டில் குறையலாம் அது திடீர்னு இருப்பு குறைஞ்சிடும் அந்நிய செலாவணி மூலமாக இன்றைக்கி வெளிநாட்டு டாலருடைய ரேட்டு குறைஞ்சிருச்சுன்னா இருப்பு குறைஞ்சிடும் அரசாங்கத்துடைய பத்திரத்திற்கான அந்த வட்டி குறைஞ்சிருச்சுன்னா இங்கே குறைஞ்சிடும் அப்போ இது ஸ்திரமாக இவங்கள்ட்ட இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ இந்த நோஷனல் சர்ப்ளஸை வெளியில் பிரித்து எடுக்கக்கூடாது ஆனால் அதை எடுத்துருக்கிறாங்க அந்த ஆபத்து அதே மாதிரி அந்த ஆண்டுக்கான வரவு செலவு கணக்கில் இருக்கக்கூடிய உபரியும் கூட அது எவ்வளவு கொடுக்கலாம் பொருளாதாரம் நல்ல திறமாக இருக்குது நல்லா போய்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஆறு புள்ளி அஞ்சு வரைக்கும் அந்த உபரியாக கொடுக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கி இந்திய பொருளாதாரம் சிக்கலில் இருக்குது மந்தமாக இருக்குது எந்த நேரத்திலும் நெருக்கடி வரும் பல நிபுணர்கள் இன்னும் தொடர்ந்து இது இருக்க போகு இந்த சரிவு இருக்க போகுதுன்னு சொல்லும்போது அந்த பொருளாதாரத்தை சரி கட்ட கூடுதலாக ரிசர்வ் வங்கிக்கு பணம் தேவைப்படும் அப்போ அவங்க வந்து ஆறு புள்ளி அஞ்சுக்கு போகக்கூடாது அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு இருக்கணும் ஆனால் இவங்க ஆறு புள்ளி அஞ்சுன்னு வச்சு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ கூடுதலாக பணம் கொடுத்துட்டாங்க ரிசர்வ் வங்கிக்கு இப்போ இவங்களுக்கு தேவையான போது ரிசர்வ் வங்கிக்கு அந்த பணம் இருக்காது அப்போ நாட்டில் பொருளாதார சிக்கலை தீர்க்க முடியலன்னு சொன்னால் நாடே பிரச்சனை ஆகிடும் அப்போது அன்றாட செலவுக்கு ரிசர்வ் வங்கியை வற்புறுத்தி அந்த பணத்தை வாங்கியிருக்கிறாங்க அதில் ஒர
நீங்க எப்பவுமே எங்களை எதிர்க்கிறீங்க என்கின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டம் சொல்றாங்க வறுமை ஒழிப்பு அது ரொம்ப முக்கியம் உலகத்திலேயே அதிகமான ஏழைகள் இந்தியாவில் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க வருத்தமாக இருக்கு அப்போ அந்த ஏழ்மை குறைய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்காக நிதி ஒதுக்க வேண்டும் ஆனால் பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கலை வேலை வாய்ப்பு திட்டங்களுக்கு பணம் அதே மாதிரி பணம் வீக்கம் என்று சொல்கிறாங்க அப்போ பணம் வீக்கம் என்று சொன்னால் அது எங்கே வீங்கி இருக்கு யார் மூலமாக வீங்குகின்றது அது மீது அந்த கருப்பு பணத்துக்கு என்ன நடவடிக்கை ரூபாய் நோட்டை ரத்து செய்வதனால நாங்கள் வந்து கருப்பு பணத்தை பிடிச்சிருவோன்னு சொன்னாங்க ஆனால் இன்னும் கருப்பு பணம் பிடியல் அப்போது பிரச்சனை எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் அதுக்கு அரசியல் தேர்வு சரியான மக்களுக்கு நன்மை தரக்கூடிய பொருளாதார கொள்கைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் விலைவாசியை கட்டுப்படுத்துவது வேலை இல்லா திண்டாட்டத்தை குறைப்பது விவசாயத்துறையுடைய மேம்பாட்டுக்காக உதவுவது அது மாதிரியாக ஏழ்மை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அவங்களுக்கு சலுகை கொடுப்பது இலவசம் கொடுப்பது அது சரியான அரசியல் கிடையாது அது தற்காலிகம் ஆனால் நிரந்தர தேர்வு என்பது அவர்களுக்கு மறுவாழ்வுக்காக அவங்களை நிரந்தர ஒரு வாழ்வாதாரத்துக்கான திட்டங்களை எல்லாம் கொண்டு வரணும் தொழிலும் வளர வேண்டும் தொழிலும் நெருக்கடி இருக்கு அங்கே வந்து சுலபமாக தொழில் செய்து எல்லாரும் இந்தியா தொழில் வள உற்பத்தி வர வேண்டும் தொழிலாளி மட்டுமல்ல முதலாளிகளும் இன்னைக்கு வளர வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுக்கும் கடன் கொடுக்கணும் ஆனால் ஒரு தலைபட்சமாக இவங்க செயல்படுது தான் அதை விட்டு ஜனநாயக ரீதியாக பெரும்பான்மை மக்களுக்கு நன்மை தரக்கூடிய பொருளாதார கொள்கைகளை கொண்டு வந்தால் அந்த அரசியல் தான் சரியாக இருக்கும் அந்த அரசியல் இவர்கள் கைப்படிப்பார்களா என்பது கேள்விக்குறி மிக்க நன்றி சார் நேரத்திற்கு நன்றி வணக்கம் இந்த டாப்பிக்கை மக்கள் எப்படி பார்க்குறாங்க இதுக்கு ப்ராப்ளம் என்ன அதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்றத மட்டும் இல்லாமல் ஆல் இண்டியா பேங்க் எம்ப்ளாய் அசோசியேஷன் ஜென்ரல் செக்ரட்டரி அவர்கிட்டையும் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷனை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒரு சின்ன ஒரு குறிக்கிட்ட தான் சொல்லி முடிய வச்சானோம் ஏன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு ஆண்டு வாக்கில் ரிசர்வ் பேங்க்லேருந்து கிட்டத்தட்ட அறுபத்தையாயிரம் கோடி நமக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு இந்தியாவுக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறமா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சாயிரம் ஒதுக்கியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஐம்பதாயிரம் கோடி ஒதுக்கியிருக்காங்க இப்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி நமக்காக ஒதுக்கியிருக்காங்க அந்த காசை வச்சு தான் எல்லா வங்கிகளும் இணைச்சு அதை நாளாக மாற்றி அதுக்கப்புறமா இந்திய வங்கியே ஒரு சர்வதேச வங்கிக்கு ஈடாக நாங்கள் போட்டி போட போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு கருத்து தான் முன் வச்சுருக்காங்க இதுக்கான ப்ராப்ளம் என்ன ஏன்னா புதுசாக ஒரு வித்தை வந்துச்சுன்னாவே அதுக்கான சாதகம் இருக்கும் பாதகம் இருக்கும் அதை தான் மக்கள்கிட்டையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் வல்லுநர்கிட்டையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மீண்டும் ஒரு நல்ல த